文芳，哎，爸，辛苦你了。没事儿，本来我也是想趁着清明假期来看看妈。哎呀，可惜呀、啊，宜城他妈呀走得早，哎，不然呢、啊，你俩肯定很愁脾气的。<笑>那他也能享享福了，他可是辛苦了大半辈子。是，那您就自求多福，好好活，把我妈那份也活了。哎，文芳，哎。当初思美生巧巧的时候，也多亏了你啊！那个时候我就觉得呀，将来咱们肯定能成一家人呢！啊，没，我真没帮上什么大忙。哎，你可是很关键的啊！多亏了你帮着联系医院的熟人呢，多多关照思美。哎，我最近呢、啊，这个胸口啊，堵得慌，闷得很啊。气喘的都不顺呢。爸，你不舒服，你在家怎么没跟我说啊？这样，我明天带你去医院看看。你一个小姑娘，我一个老男人，化个验呢，做个检查什么的也不方便。哎，我现在这个身体啊，哎，你注意点啊，啊，坐好了，别摔着了。我想系统的、好好的检查一下身体。白芳，哎，能不能帮我联系个医院的专家呀？哦，好啊，没问题。嗯、哎。这个老年人呐、啊，就应该经常做做体检，哎，早发现，早治疗。算等你放假回来再跟你说的，我没想着要瞒你。其实我从小到大，都想着能有一个属于自己的空间，谁都不会来打扰。这房子你住很久了吧？是，也习惯了，省得搬来搬去。这儿房东人挺好的。我也不是找借口。一成，咱们有时间去买一套餐具吧。这万一来个客人，你可以用用。行。这老房子，冬天应该很冷吧？你熬得住吗？我都习惯了。应该多注意下你的身体，这一点应该跟你爸学。要不还是买两个电暖器吧。这窗帘，要不咱们再去买一套厚的吧，换着用。
要不我们再加一个落地灯吧？你觉得怎么样？好，行，好，啊，卧室里有一个，那个应该是很久以前的吧？现在落地灯样式可好看了。我觉得可以买一台放在这，还可以当一个装饰。其实这个房子以前有很多装饰，我全都扔了。以后啊，你就慢慢的买。爸，您先在这坐一会儿吧。好。一成，嗯，你在这陪爸等一下结果，我去跟我那个医生朋友打个招呼。啊，行，你快去。行，啊、那我先去了啊。嗯、啊、嗯，很快点。这个检查，看上去摸得几下，可大大小小都做下来，也真够累人的。要我说啊，以后每年都得来这么查一次。行。你年纪也不小了，以后也得注意，每年也要来查一次。普通大学选个好专业也挺好的，差几分就能上个一类大学吧？上哪个大学都一样，这个比在我们小镇子里面待着强多了。多交点钱，是不是就能上个好大学呀、啊？可千万别用不着，孩子有学上就行了。哎，我大哥可说了啊，大学要有个好的平台，开阔眼界。我是没文化，但我希望咱们志勇能好好的读书。我给他存了笔钱，他想读到哪一步，哎，能读到哪一步，我就供他到哪一步。现在饭店生意也不错，咱们挣钱说到底不就是为了孩子吗？反正都是留给他的，早花晚不花。你吃什么呀？不知道。小莫。是你啊？你是哪个啊？没礼貌，叫叔叔。你是谁呀、啊，叔叔？你几岁了？八岁。七岁，这孩子连自己年龄都记不住了。八岁，属老鼠，我可不会记错。阿强，我们还有事儿就先走了，回见啊。北京秋天风大，我特地致密了些，看看合不合身。你知道，肯定没问题的。一定，要不别再去了吧？你这样两边跑，万一身体累坏了怎么办？这什么呀？我的衣服。我拿你的衣服干嘛呀？这次我们一起去北京，看病就好好看，干脆多看几家，看好了一劳永逸，看不好心里也别留什么遗憾。我不嫌弃你，就算你自己嫌弃自己，我也要陪着你。
，不至于这么感动吧？这都是你以前跟我说的话。反正你怎么对我，我就怎么对你。你闹多久别扭都行，我对你也一直有耐心。你要是真谢我呀、啊，就这次顺便在北京还有周边好好玩玩，结婚就行。你还欠着我呢。好，想去哪儿玩咱们就去哪儿。八岁。七岁，怎么连自己年龄都记不住了？八岁属老鼠，我可不会记错。七岁，这孩子连自己年龄都记不住呢。什么呀？这是。我这些天打工挣钱买的。你打什么工啊？我把身体累坏了怎么办？不累，在菜场替人家看摊卖菜。这么贵啊？我干娘的，真舍得。对了，嗯，我跟妈商量好了，明天去趟公安局。干什么去？怎么了？出什么事了？我要去改姓儿，姓乔。以后我孝顺你，给你养老。以前我以为天底下当爸的都不是东西，现在我才知道，人和人真的不一样。那个配当爸爸的人，不一定是生你的人。要改姓吗？那些年你妈那么难，都没有丢下你，你得好好孝顺你妈。好，我知道。对了，你马上就是一个人去外地上学了。烟酒这种东西，少碰。慢点啊！什么时候剪的头发啊？我已剪断我的发，剪断了牵挂。小心啊，小心！你看你头脱了，又来电视剧那一套。再过几年啊，你女儿都嫌弃你作妖，嫌我作妖？你是忘了咱家那作妖大神了吧？我这叫生活的情趣，这生活你不得找点慰藉，找点乐的啊？要这样的话，我活到老，我作到老。头发真好啊！作妖，老头子还睡着呢。嗯，昨天又喝大了。吃饭了吗？没了。哎，二哥今天没来啊？今天周末，他店里应该忙。啊、哦？怎么了？你找他有事儿、啊？没事儿，就是我和一丁明后天去一趟北京，本来以为走之前大家能见一面的。你和一丁要去北京啊？去北京干嘛呀，四班？你们这老夫老妻的，怎么玩我玩剩下的？你小点声，你当你那是什么光辉时期啊？你就是想去北京待一阵子？要不然我找北京的朋友啊？不用，大哥。嗯，那个你不用操心，我们就是想去好好玩玩，散散心。行，那你俩去了好好玩，轩轩就跟我住。妈妈和我说好了，让我跟小姨住。好呀好呀，小姨还要带巧巧，还要应付老头。轩轩，跟大舅住啊。大哥，你婆婆妈妈的干嘛呀？这一带孩子，你抢什么抢？
，现在嫌我婆妈了啊？小时候我带你的时候，你怎么没觉得我婆妈呢？轩轩哥哥说了，就不去大舅家，跟着大舅，肯定明天写功课。七小九，你是阿斌啊？你听啊，这话一听就是乔乔说的，有其母必有其女。我们巧巧干嘛？这孩子又不是我教他说这些，童言无忌。放心去吧啊！孩子，你想齁死我呀、啊！这个咸菜，<笑>给你多点，让多吃点。姐姐，来好四美，干嘛？多好看！你看他。我还以为你转性子了，江山易改，本性难移。这不这假发嘛，大惊小怪的。那人生的乐趣不就是这样的嘛，对吧？这一点点戏剧，再加一点点真实。呃，一一一点点那个爱恨，再加一点点释怀，一点点真，再加一点点假，是不是巧巧？还有一点点神神叨叨。给，这段时间在小姨家要好好听话，按时写作业，别光顾着玩，不然就给你送大舅家去吃大饭。那我就先走了，再回去收拾收拾。嗯。三弟，你要是和一定有什么事儿，你就跟我讲，别自己憋着。放心吧，走了啊。放心吧，听话。嗯。妈妈再见。行了啊，看看不能哭鼻子啊。哎呀，我姐要干的事儿啊，心里早就打好主意了，再难也不会说的。要是真的有天撑不下去了，总会看出来点不一样的。我觉得他这回没事儿。走，我也走了。那就说再见，再见，再见，再见，再见，再见。嗯，再见。一二三，时间跑回家走。慢点就是想给你送点菜，顺便想问，二强，哎，二强，你怎么在这儿呢？又来了三桌，都点好菜了，你,你怎么了？不舒服啊？我没不舒服，我先进去忙去了。师傅，我先走了啊。这就走了？这也太早了吧？今天不是周五吗？晚上客人应该挺多的，我想先去趟市场看看，多买点食材。那我跟你一起去，我这边蒸了点豆包，咱们俩路上可以吃。不用了，你在家吃吧，休息休息，我一个人去就行了。啊，那你拿一个垫着。老爷的节奏啊！小小过来，把包给哥哥，快点！这赶紧的，这一大早你们俩就打架，真是怎么回事？爸，你一会儿帮我把盆里那毛巾洗了吧，洗了之后就不好洗了。做完小的就支持老的，我是你们单位的保洁。行，你什么都别干，在家好吃好喝的待着，别乱跑啊！走了。讲话真难听，什么叫别乱跑？让养狗呢？爸
在那辫子弄好。爸爸，瞧瞧。你发现妈妈换新发型了吗？啊，看到了，挺好看的。我听我妈说你最近要带两个孩子，我怕你忙不过来，我就过来看一看。你以后要是，上下班时间紧的话，我过来帮你带孩子吧。不用看见啊。我雇了个新店员，小伙子人挺老实的。呼呼风就住啊。哎，快进去！哎，哎呀，怎么可算来假了？来来来，姐，你看看，你看看，这臊的哟！这这怎么弄的呀？你们家老头子，一壶水坐在炉子上面，又不在旁边看着，水烧开啊又干了，壶炸掉了，都烧成这个样子。就是啊，啊，今天看到我挑秀在家，看到冒烟了，看到着火了，哎，赶紧叫人来救啊！是啊是啊，要不救得快就不得了了。反正啊，这个字不能再错了，今天晚上必须定下来。你们别想继续拖着摸去，把我当皮球啊，踢来踢去的。行，我们一起合资，给你请一个住家的保姆。我看要不然，保姆的费用我一个人出吧。那不行，咱们家没这个规矩，从来都是我们一起出钱出力的。那这次。三立那份我帮他出了，也不用，咱们三个平摊就行。不要，你们不要以为我不晓得你们的鬼心思，变着法子要害我，啊。弄个来路不明的人，在我吃的东西里面下点药什么的，把我弄死了，好把房子卖了换钱呢、啊？行，不要正好，给我们也省了。请人是必须要请的，但人嘛。得我自己去跳，那这个事啊，就这么定了啊。大哥，你最近是不是在忙什么事情？你傻呀，大哥什么时候不忙？人这是听大嫂话。大哥，我有事儿跟你说，你非要现在说呀？什么事啊？我还不能听啊。哎，无所谓了。我可能有个儿子，好事儿啊！对啊，哎，当二嫂这个年龄是不是身体有点吃不消啊？哦，对，这高龄产妇的确是有危险。你是不是在犹豫要不要这个孩子？我没犹豫，我也没机会犹豫了。那孩子已经八岁了。啊？你什么意思啊？二乔，这个事儿，你先不要跟马素琴讲。我没有瞒过他什么事情，我从来都没有瞒过他。那你就瞒一回。天底下并非只有你乔二强一个老实人，可老实不是犯傻。再说了，那个孩子你凭什么就认定是你的？
怎么过得这么糊涂？你说我怎么就过得就这么糊涂呢？你看看你现在这个样子，现在什么都还没有查清楚，天塌不下来。就是啊，而且这要是真的的话，孙小莫他妈能饶了你啊？他不得把你骨头都扎脚了？他那么精的一个老太婆、啊，能白白替你儿子那么久一生不吭啊？但是那孩子的年纪真的差不多，而且我能感受到孙小莫不想让我知道孩子的年纪啊。你先别冲动，等水落石出之后，咱们再想办法。我跟孙小莫在一起的时候，他妈就一千个瞧不上我，我不知道他现在是怎么想的，我不在乎。别人怎么做是别人的事情，是我的责任，我不会逃避。不然我和那个人有什么区别？可我怎么跟师傅交代啊？我不想让他操心，我更不想伤他的心。还有孙小莫，他一个人带孩子这么多年，他也可怜。孩子九六年出生的，你跟小莫离婚几个月之后，自己算算就知道是不是你的。你要是真有点良心啊，你就回去摸着胸口好好想一想，你该怎么补偿我们小莫、我外孙子，还有我们一家老小为你受的这苦。已经想好了。你什么意思啊？你不想认是吧？你不想认，干嘛自己找上门来呀？你这是瞧不起谁呢？我们小莫一个人可以抚养孩子，孩子不愁吃穿，你该补偿的，那不是用钱可以替代的。什么意思？你说呢？请问你们想要个什么样的保姆啊？有没有什么具体一点的要求？这得问我爸。乔先生啊，您慢慢看，咱们这什么样的都有。你们这里造人，不看长相的，啊？啊，您您别着急，我这还有呢，您稍等啊，我这就去拿。我这个秧子还行，年纪大了点。干不是啊？干什么呀？你这找保姆又不是相亲嘛。我当然晓得我是来找保姆，可也不能太不看长相吧？毕竟是要伺候我的。你看人，不也喜欢看长相的吗？这好的是不是都让人选走了？那剩下来糊弄我？跟你说，这就是第三家公司，你要再不行，我不陪你。哎，欢迎光临，麻烦您先稍等一下啊，可以看看名册，看看有没有相中的保姆。不是，我是来找工作的。你们这儿还有需要保姆的吗？哎，大哥，这是你啊？对对对，是我是我。呃，我叫曲阿英，啊，我来找工作。来，把群同志，来。哎，还行啊，啊。哎呀，厨房，啊，看一看，随便看一看啊。哎，家里看看，哎。长颈鹿，啊，长颈鹿。哎，哎
吃点的。谢谢。哎，别扎着啊。来来来，我来。好，徐同志，哎，你帮我泡点茶吧。哎，已经泡好了。啊，那个我我刚才没腾出手来，我这给你拿去啊。啊。小姨，我需要签字。哎呀，轩轩，你这像你舅舅呀？哎，小小，你好，跟人轩轩学着点啊。嗯，去吧，看我先喝一东西啊。晚上喝茶不好，容易睡不着觉。这白开水又没味儿，我给你泡了点枸杞。嗯，谢谢你啊，徐同志。客气啥？时间差不多了，乔乔收拾收拾东西，回去睡觉啊。好，少吃点梨，你回来明天又拉肚子。您吃没事儿，嗯，梨是凉性的，你那枸杞是热性的，哦，正好中和了。哦、<笑>你吃没事儿。嗯，徐、嗯、同志，你懂得蛮多的。哎呀，加上里点过日子那点东西而已，这点知识我们老人家家的多少都懂点儿。<笑>这块小点儿。你说赵小强是不是二百五？几十岁的人和小时候一样蠢。哎呀，干嘛那么说二强啊？从小他就老实，你说他哥还不知道啊？提醒他别掉进陷阱才是真的。这我用你说、啊，你自己懂。啊？不用我说，你来找我干嘛？啊？你不就应该向我这种智者来发问吗？哼，智者。要我看啊，现在这科学技术这么昌明，嗯，没什么事儿不能水落石出的，去做亲子鉴定。不是你说我们家怎么总出这种事儿啊？哎，谁家没点凹造事儿啊？何止我们一家？谁跟你我们？你们家是你们家，不我们就不我们，我还不想跟你我们呢。什么时候了还在这阴阳怪气儿？说曹操，曹操的，估计就是找你商量来。我懒得跟他商量，就是擀面杖吹火，说不通。哎呀，来，大哥，大哥，说。不好意思，我们这还没开始营业呢。哎，我们不是来吃饭的。那你们是？你们老板在吗？他出去进货了，您找他。我找你。你就这么出来，马素琴就不会起疑心了。饭店工作方面，他对我还是挺放心的。那你把存料给了孙小茂他妈、啊，你就跟马素琴说，说是你进货采购花钱多呗，反正他也不会怀疑你。这怎么可能？大哥，你别开这种玩笑了。我来真的是想问问你的主意。我之前就跟你说不要胡思乱想，不要冲动，你非不听，上赶造给人家钱，那我还能说什么？他们现在是不是有得寸进尺了？还差多少钱？啊！他妈说不是钱的问题，说我要是真的想补偿小木，就让我跟他复婚。他借坡下驴呢，他，七年前怎么不说呢？他说是小木不想告诉我，把孩子成为我的负担，因为我的心在别的女人。那现在，你心在哪一边？你想清楚了吧？你选择一边的同时
也是在伤害另一边。这事也不急，差不了这几天。我的孩子先回去了，也别耽误你们做生意。好，走了。谢谢阿姨小曲啊，嗯，明天买点提棒来红烧。哎呦，乔大哥，人上了年纪啊，就吃点清淡的好。你这一周都吃了两次荤了，明天咱们吃素的，行吗？那至少弄点肉末来蒸蛋。你看，蒸蛋就蒸蛋了，还非加一点肉末，弄得油子麻花的。我都是为您好，你好好保养保养。你看你现在这样子，收拾收拾，走在大街上，人家都以为你四十岁呢。四十多岁，你们城里人命好，就是显年轻。行啊行啊，听你的。嗯。好了好了，老陈，我说。哎，小区啊。啊。蛮好的呀，啊！我平时没事自己喝点儿。啊！哎呀，老头子走得早，儿子娶了媳妇儿也用不着我管。我那一帮老姊妹现在都不知道散到哪儿去了，连张麻将桌都凑不齐，说自己在家待着干什么呀？没事就喝口。我懂，我懂啊，那正好啊。以后我陪你喝。哎呦，啊，谁陪谁呀、啊？咱俩互相陪。来，我再陪您喝一盅。嗯，阿姨，哎，您明天帮我把那个被单晾一下。行行。省得阿姨是照顾我的，人家没得义务替你做事情啊。除非你给人家再开一份工资。哎呀，不碍事，不碍事。你对保姆比对自己女儿还心疼。累了吧？累了就休息会儿。没事，不累。啊，我那大茶缸里给你放了茶水，半天没喝水，一会儿出去喝一口。哎星期天，咱们歇一天好不好？咱不开店，咱出去玩玩。啊，咱们俩好久没有一起看过电影了。啊，行，听你的。
电影院这么漂亮。现在都不叫电影院了，叫影城。票啊，那贵吗？难得来看一部电影，贵的不贵的。师傅，给我来个爆米花。请问您要大桶还是小桶？大桶的。师傅，我又不是个小孩子嘛。不说了吗？难得。哎，咱们看哪个电影？我看看啊。爸，你来买爆米花啊？看电影，《哈利波特》啊。乔大哥。嗯。对不起啊，嗯，我要知道今天这种情况，就不应该提看什么电影不电影。看电影怎么了？又不是看不起。不是，叫二强请客，是不是不太合适啊？儿子孝敬老爹爹，这有什么？是他是孝敬你，我这不是沾你的光吗？多少有点不好意思。哎，你和我还有什么不好意思的？主要二强他们不这么想，你说是吧？你管他们干么事啊？我跟你讲啊，在我的家，我想做一件事啊，没得有人挡得住啊，晓得吧？哦。嗯。今天在电影院碰见爸，吓我一跳。我也觉得挺意外的。哎，你说爸跟那个保姆，这算是约会啊？一起看电影，你觉得呢？管他呢呢，咱约咱的。这不是最后四个人看这个电影吗？别别扭扭的。我觉得还可以。下回咱们看电影，再换个电影院，省得再碰上他们。将我一生照亮。